Hallo zusammen, wir wollen uns heute mal eine sehr interessante Endspielstudie anschauen, die schon seit vielen Jahren in den Profikreisen beim Skat hin und wieder gestellt wird. Im Original hat jeder Spieler nur noch vier Karten in der Hand, komplett offene Verteilung, Punkte sind bekannt, und da sollte man doch denken, das kann ja jetzt nicht so schwer sein, wenn nur noch vier Stiche zu spielen sind, rauszubekommen, wie die optimale Zufolge ist und wer dann der Sieger ist. Aber dennoch eine sehr interessante Geschichte mit Feuer, und wenn das Ergebnis eben nicht bekannt ist, wenn die Aufgabe offen gestellt wird, wer gewinnt hier, dann kommen da viele Spieler nicht auf die korrekte Lösung. Ich habe daraus jetzt natürlich ein Rätsel gemacht, Skat Rätsel 77, Endspiel mit Schuss, Idee von unserem Groß- und Altmeister Walter van Stegen. Ja, und meine erste Aufgabe war es jetzt, eine plausible Verteilung zu finden, eine Gesamtverteilung, aus der wir dann in diese ganz spezielle Endspielstellung münden. Und da kann ich euch sagen, das war ganz schön knobelig. Durchaus bei mir der Verdacht, dass das so eine konstruierte Endspielstellung ist, in der man gar nicht so ohne weiteres landet. Mir ist jetzt mit einem Handspiel doch eine Verteilung gelungen, das schauen wir uns gleich mal an. Wenn ihr Lust auf richtig Knobeln habt, könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr noch mit einem anderen plausiblen Verlauf in dieser Endspielstellung landet. So, was ist also passiert? Wir schauen in Vorhand in diese Karte, würden natürlich gerne hier Karo spielen oder Pik spielen, das Ganze sogar jeweils aus der Hand. Wenn wir denn rankommen, tun wir aber nicht. Mittelhand bietet uns am Ende 35 und dann ist spätestens Schluss, spielt jetzt Kreuzhand. So, wir haben das Spiel eröffnet mit dem Pik König, allein Spieler die Lusche von unserem Partner das Ass, 15 Augen, spielt die Lusche zurück. Wir laufen bei dem Handspiel hier mit der 10 drauf. Alleinspieler sticht mit dem Trumpf König. Keine große Überraschung, Trumpf wird gespielt. Karo Bube von unserem Partner Trumpf 10. Wir gehen rauf auf 29 und bringen jetzt die Pik Dame, um den Alleinspieler in Mittelhand unter Druck zu setzen. Und jetzt ärgerlicherweise Abwurf, Karo Lusche, wäre also hier bei diesem Handspiel doch mal pfiffig gewesen, ein Karo volles auszupacken, haben wir aber nicht gemacht. Von unserem Partner, der Karo König. Jetzt brauchen wir natürlich kein Karo volles mehr spielen, dass er noch ein zweites Mal Karo bedient, ist wohl sehr unwahrscheinlich. Also Karo Dame, Vorstich mit der Trumpf Dame und unser Partner gönnt sich den kleinen Spaß hier eine dritte Dame zuzulegen, so habe ich es zumindest in dem Rätsel äh, formuliert. Drei Damen in diesem Stich, so und jetzt kommt der letzte vorgegebene Stich. Natürlich spielt der Alleinspieler nochmal Trumpf von unserem Partner die Lusche und von uns der Kreuz Bube und jetzt geht quasi das Rätsel los. Ihr könnt ja einmal hier mit verdeckten Karten schon mal äh, drauf schauen, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, wie sollte es jetzt weitergehen. Ich meine, ihr habt genau 40 Punkte eingebracht. Ja, und dann will ich es aber auch mal äh, gar nicht so spannend machen, sondern zeige ich euch mal durchaus die Restverteilung. Das ist ja auch plausibel, der Alleinspieler hat noch zwei Trümpfe und Herz Ass Lusche, und unser Partner hat noch einen Trumpf und die Herz 10 zu dritt mit der Herz Lusche. 40 Augen liegen, wie geht das Spiel jetzt aus, wenn alle Seiten ganz optimal spielen. So, logischerweise, wenn wir jetzt erstmal hier eine Karte spielen sollen, dann ist ja klar, spielen wir die Herz Lusche, taucht der Alleinspieler einfach mit der 8, hinten fällt die 10, haben wir 50, Rest beim Alleinspieler leider verloren. Spielen wir eine Karo Lusche, wirft der Spieler seine Herz Lusche ab, hinten Herz 10 rein, 50, Rest beim Alleinspieler, wir haben wieder leider verloren. Es ist also hier, um überhaupt noch im Rennen zu bleiben, zwingend nötig, dass wir einen Karo, äh, Karo Vollen anbieten, Ass oder 10, denn damit kann der Alleinspieler jetzt natürlich nicht seine Herz Lusche abschmeißen, sonst fällt hinten die Herz 10 und er hat verloren. Er muss jetzt stechen, ob mit der Lusche oder mit dem Ass ist ganz egal. So, und jetzt legt unser Partner hier natürlich typischerweise keinen Trumpf, denn legt er einen Trumpf, dann kommt ja einfach Herz Lusche, es fällt Herz 10, Herz Lusche, wir haben 50, das Spiel ist nicht mehr zu gewinnen. Also typischerweise, ja, ich frage mal, was sollte denn unser Partner jetzt legen? Ja, ein bisschen verräterisch. Ne? Wenn er jetzt hier die Herz 7 legt, dann passiert ja das gleiche 
wie wenn er die Trumpf Lusche spielt, der Alleinspieler spielt einfach Herz Lusche raus, es fallen 10 Augen Rest, und deswegen ist Herz 7 auch ein Zug, der sofort äh, dazu führt, dass der Alleinspieler gewinnt. Herz 10 natürlich ebenso, und was bleibt dann noch über? Und vor allen Dingen, warum hat eben zwei Stiche vorher der Spieler in Hinterhand auch schon pfiffig die Herz Dame abgetragen, damit er die Herz 7 noch im Blatt behält? Und das ist, glaube ich, schon diese Situation, an der viele Spieler scheitern, diese Lösung zu finden, weil es da einfach diese Denkblockade gibt. Da kommst du gar nicht drauf, dass das jetzt eine gute Idee sein kann, hier den Herz König zu legen, wobei, wenn man eben genauer nachdenkt, das ist ja sowieso eine tote Karte. Der Herz König wird in diesem Szenario ohnehin keinen Stich machen. Ähm, wenn du jetzt aber diesen Herz König aufgibst, das Opfer dieses Bildes, dann ist das Ziel, dass du ein besseres ähm, Stellungsendspiel hast und dass du eben einen Konter hast für die jetzt folgende Herz 8, denn es ist natürlich wieder klar, spielt der Alleinspieler jetzt äh, den Trumpf, zieht den Trumpf ab, fliegt hier die Herz Lusche weg und er gibt noch 21 Augen ab, verliert, zieht er Herz von oben, gibt er danach die Herz Lusche mit 21 Augen ab und verliert. Also seine beste Idee ist natürlich jetzt die Herz Lusche zu spielen und jetzt hat der Spieler hinten das vorbereitet und kann hier noch einmal unterbleiben mit der Herz 7 und der Spieler in Vorhand kommt ran mit der blanken Herz 9. Und jetzt, letzte Frage, letzte kleine Hürde, was muss jetzt passieren? Genau, jetzt darf er natürlich nicht mehr das Karo Ass spielen, denn dann wird gestochen und damit der Partner überhaupt noch einen Stich macht, muss er die Herz 10 abschmeißen. Jetzt muss die Herz, äh, die Karo Lusche kommen und damit ist der Alleinspieler endgültig Schachmatt. Im Prinzip war er das auch schon vier Stiche vorher, aber da hatte er noch die Chance, dass die Gegner einen Fehler machen. Jetzt ähm, nähert sich die Erkenntnis, dass das nicht passiert. Er wird jetzt wohl einstechen, sonst verliert er natürlich auch und hoffen, dass äh, entweder die Herz 10 im Stock liegt oder der letzte Trumpf, aber beides ist nicht der Fall. Herz 10 wird hier abgetragen und im letzten Stich macht die Trumpf 7 den Stich mit dem Herz Ass und das von dem Spieler, der ursprünglich viermal Herz in der Hand hatte. Ja, und das finde ich einfach wieder eine sensationell interessante ähm, Verteilung und einen Verlauf. Und das ist diese ganze Kreativität und diese ganze Kraft, die in diesem Spiel drin steckt. Da gibt es teilweise solche äh, Siegwege und solche unkonventionellen ähm, Wege, auf die man einfach mal kommen muss. Und deswegen, ja, danke an alle Skatspieler, die früher mal sich schon solche Gedanken gemacht haben. Danke an Walter, dass der mir das nochmal in, ins Gedächtnis gerufen hat. Jetzt haben wir diese Partie auch als Rätsel verfügbar, also gesichert für die Skat-Nachwelt. Das finde ich einfach super geil. Und damit ähm, bedanke ich mich dann noch einmal für eine extra Unterstützung bei Uwe Schmerlisch, bei Martin Dengel, bei Jeff Power und natürlich bei allen anderen Patreons und bei meinen treuen Zuschauern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt am Ball und wie immer, gut blatt.